cho các bạn ở trong cái phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái action query thì uh, nội dung của action query thì tính năng nó dùng gì trong phần giáo trình của vi tóm lược cho các bạn về cái tính năng của nó đây make table query là cho phép tạo mẫu table delete query thì cho phép xóa record theo một điều kiện nào đó update query là chỉnh sửa record append query là thêm các cái record vào trong table đó, đây là cái tính năng của những cái action query ấy. thì bây giờ chúng ta sẽ ra lần lượt người ta thường thường người ta sẽ có những yêu cầu yêu cầu như sau thứ nhất là yêu cầu nhất là tăng giá các mặt hàng có mã từ 4 đến 6 lên 20 phần trăm thì đây chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi chứ giả sử như bây giờ mình có điều chỉnh đồng loạt các mặt hàng có mã từ 4 đến giả sử như công ty có 100 mặt hàng có mã từ 4 cho tới 80 chẳng hạn như vậy thì không thể ta điều chỉnh bằng tay được nó rất là thủ công và nó không chính xác như vậy thì mà nếu mà chúng ta có cái con số cụ thể như này tăng lên 20 phần trăm này thì ta dùng cái query cho được query up đây để ta điều chỉnh nó thì các bạn tạo create query design và các bạn chọn vô bây giờ chúng ta cần can thiệp vào cái bảng sản phẩm đúng không thì bây giờ chuyển cho bảng sản phẩm thôi lâu rồi chúng ta cần up đây thì chúng ta chọn đây để chỉnh sửa mà chỉnh sửa cái đơn giá của nó đây đơn giá rồi ở đây lên bao nhiêu thì uh, tăng lên 20 phần trăm tức là nó sẽ bằng đơn hiện tại bằng giá trị của đơn giá nhớ là tên của trường đặt trong đúng không vui các bạn nhân với tăng lên 20 phần trăm đúng không như vậy thì 1.2 đi 1.2 cũng được à. 1.2 như vậy là thời gian mới của nó bằng cái giá hiện tại nhân với 1.2 tức là tăng lên 100 hai phần trăm rồi bây giờ mình đặt điều kiện lọc cho nó ha lấy mã sản phẩm xuống mã sản phẩm là từ 4 đến 6 đúng không vậy thì có rất là nhiều cách để cho này nhưng mà mình có thể dùng là between cũng được này between từ 4 and 6 à. cái thứ nhất là dùng cái này mình view thử nhé các bạn thấy này bây giờ mở bạn sản phẩm mình cho bạn xem ha thì sản phẩm 4 là có lương giá là trường này tiền nó là ba sản phẩm đầu tiên này ha đó thì đây ok đó là cái thứ nhất là dùng điều kiện lọc và bị truy nhưng cái thứ hai bạn dùng in được in mà ngoặc ra 4.5 4.5.6 nhưng mà cái này thì không được hay cho lắm bị truy thì nó hay hơn hoặc à, có rất nhiều cách chỗ này gọi gọi là 4 o năm o sáu cũng được không sao hết hoặc có bốn năm sáu này học rồi ha ở trong những phần cơ lý trước mình thôi nữa các bạn rồi ha nhiều nha rồi đúng rồi bây giờ chúng ta sẽ sau khi chúng ta chạy xong chúng ta sẽ đến một lần và các bạn đợi một chút thì chúng ta chạy nó nói là bạn có muốn chỉnh sửa ba cái dòng mà thôi ba cái dòng này không yes có đã chỉnh xong rồi đó. Rồi tôi mở bạn sản phẩm xem lại nha. Lúc trước cái này là ba ngàn rưỡi bây giờ đây là bốn ngàn hai rồi. Nó cái giá nó thay đổi rồi. Rồi. Bên chỗ F đây là câu uh, ví dụ. Ha. Cái này là update query. Create update. Đây. Rồi. Trong một số trường hợp, trong một số trường hợp các bạn làm xong cái query rồi các bạn nhấn chạy nó không thay đổi gì hết đây mình mình vừa mới tạo xong query này ha đi ra view ha mình view hiện tại giá nó là bốn nghìn hai bây giờ mình chạy các bạn phải lấy cái nút rần nó mới chạy nha rần này rồi mình uh, mở cái bảng sản phẩm rồi mình xem lại cái giá của nó các bạn thấy cái giá nó vẫn không đổi vẫn là bốn nghìn hai đây cho dù, dù các bạn chạy cái query này rất là nhiều lần đi nữa bây giờ mình sẽ chạy lại query mình đắp đắp đúp vào nó này, ha đó đắp đúp vài lần luôn nó không chạy bây giờ lý do bởi vì như này là hiện tại các bạn cái chương trình dịch uh, virus á là người dịch virus nó đang ngăn cản cái hành động vừa rồi chúng ta phải mở option enable trí cần tên lên thì nó mới chạy rồi bây giờ mình chạy nha nó sẽ hiện là này bạn có muốn chạy cái này không yes rồi nó sẽ ấp đầy cho ba cái dòng này yes đó như vậy đây mới chạy thì uh, khi mà các bạn 
khi các bạn mở chương trình lên thì thường thường nó có cái này các bạn hãy tắt cái này đi bằng cách tắt pin viễn luôn á các bạn vô asset office button asset option rồi các bạn xuống là just center đó, mở just center setting lên các bạn sang cái phần là macro setting ha. macro setting các bạn chọn xuống cái dòng cuối cùng enable on macro ok ok và ta phải khởi động lại cái dữ liệu này cơ sở dữ liệu thì nó mới có tác dụng như vậy thì nó không còn xuất hiện cái dòng thông báo này nữa ừ. rồi tiếp theo bây giờ có một yêu cầu nữa như vậy chúng ta vừa mới làm quen với cái phần gọi là update ha đó, bây giờ cái phần thứ hai là phần tạo mới một cái bảng mang tên là năm 2003 lưu trữ các hóa đơn được lập trong năm 2003 thì uh, lưu trữ hóa đơn được lập trong năm 2003 tức là cái này lấy thông tin trong cái bảng hóa đơn giờ mình đã mở hóa đơn ra xem nha các bạn thấy là cái hóa đơn này được lập trong năm 2003 này như vậy thì nó sẽ lấy cái thông tin này nó lưu vào trong cái bảng mới cái bảng mang tên là năm 2003 và bây giờ sẽ tạo mới một query query size rồi ta cần lấy thông tin ở trong cái bảng hóa đơn để, để ta xử lý rồi các bạn chọn là make table nó diễn ra một thông báo như này thì bạn đặt tên cho cái table đấy ví dụ mình tên table mới là năm 2003 rồi các bạn ở đây nó có hai cái tùy chọn current database và another another database thì cái này có nghĩa là như này current database tức là cái cơ sở dữ liệu hiện tại mà mình đang thao tác này ha còn another database này là một cơ sở dữ liệu khác các bạn có thể chọn cái đường cơ sở cái đường dẫn cho nó Rồi, tạm thời mình chọn là current database ok rồi bây giờ ta sẽ lấy các trường nào thì cần lưu trữ thì bây giờ sẽ ta sẽ mình lấy mắt hóa đơn mắt khách hàng mắt nhân viên ngày lập và ngày nhận lấy hết các thông tin này luôn rồi mình view nhé đây là tạm thời nhé ví dụ thô người ta đặt điều kiện lọc này điều kiện lọc và ngày lập điều kiện lọc mình sẽ lập thêm một cột này cột năm nữa ha thằng dìa của ngày lập hóa đơn rồi mình không có show cái này ha mình đặt điều kiện lọc lên hai nghìn ba như ha như vậy thì là mình ta có cái này ha rồi ta sẽ run nó run bạn có muốn dán một cái dòng vào trong cái bảng mới không có bây giờ mở bảng năm hai nghìn ba lên thì bạn thấy này đây là cái thông tin mà khi mà các bạn view query này nó sẽ hiển thị những thông tin đó hai cái này giống hệt nhau à. đó thì đó là cái phần make table sẽ lại đi review ha rồi bây giờ giả sử như mình không cần những trường này chẳng hạn mình không cần trường này thì mình xóa các bạn này đi ha rồi bây giờ mình run lại cái nữa ha giả sử như mình chỉ cần bốn trường mắc hóa đơn mắc hàng ngày nhận việc à mã nhân viên ngày là hóa đơn rồi mình run nha yes thì nó xuất hiện bảng năm hai là ba thì trong đây nó chỉ có những cái trường mình, mình cho nó hiển thị thôi đó bạn cũng có thể tạo nhiều một cái query bình thường vậy nó giống như là bạn tạo một cái query bình thường mà các bạn lưu trữ ra một cái bảng thôi chứ không có gì hết rồi đó là phần make table tiếp theo xóa các hóa đơn được lập trong năm 2004 ai à, trong năm 2003 rồi bây giờ hóa đơn này ha những cái hóa đơn nào lập trong 2003 tức là ngày hóa đơn nằm trong 2003 thì xóa nó đi còn lại những cái khác không năm 2003 thì không bị ảnh hưởng hết rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm nó create để xóa thì các bạn dùng là action query các bạn sẽ chọn cho bằng hóa đơn vì chúng ta cần xóa cho bằng hóa đơn rồi các bạn sẽ chọn delete nè à, delete rồi các bạn sẽ chọn điều kiện ở đây nó xuất hiện một cái dòng là delete rồi bây giờ mình mình lấy cái, cái trường nào xuống để làm điều kiện thì ở đây điều kiện của chúng ta là ngày lập hóa đơn nằm sao nó nằm trong năm 2003 thì chúng ta có thể tạo mới một cái cột gọi là cột 5 đi ha 5 thì bằng gì của ngày lập hóa đơn giống như các bạn đã tạo một cái bình thường ạ rồi ở đây nó tự động xuất hiện một cái ở cái dòng delete ấy, nó xuất hiện cái uh, thuộc tính là quen này ha quen này có nghĩa là điều kiện lọc ấy, là điều kiện ấy. thì mình mình đặt điều kiện cho nó là 2003 cái này có nghĩa là những cái năm 2003 thì nó sẽ xóa đi đây nó chỉ hiện thị một dòng thôi tại vì có một 
năm một cái hóa đơn giao dịch trong năm hai ba thôi mình rần nha yes xem lại bằng hóa đơn nha không còn cái nào hai là ba nữa rồi thì ở trong cái delete query nó hơi đặc biệt một chút xíu là nó chỉ có cái cái điều kiện thôi bất kỳ cái cái bạn đưa cái trường nào xuống thì nó sẽ sẽ hiện đầy điều kiện à, nó sẽ đều đều đầy điều kiện ha mặc định là điều kiện chúng ta sẽ đặt điều kiện lọc ngay dưới cái đó ha sau đó là cái câu uh, xóa rồi bây giờ chúng ta sang một phần tiếp theo thêm thông tin từ bảng năm 2003 vào bảng hóa đơn hôm trước ta lỡ xóa rồi bây giờ ta thêm lại ha. rồi đây thêm các bạn vào create query design bây giờ các bạn cần thêm vào bảng nào các bạn cần thêm vào cái bảng hóa đơn thì các bạn chọn lại hóa đơn Hello. Rồi các bạn chọn Open, open ha. Xin lỗi Mình uh, hơi bị nhầm một xíu Bạn show table lên ha. Các bạn chọn bảng 52 là 3 Thêm từ bảng 52 là 3 Vô cái bảng đích Các bạn chọn Open thì nó tự động xuất hiện một cái thông thoại này Open to Chúng ta thêm vô đầu thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn cái bảng mà chúng ta cần thêm vô Ví dụ như là chúng ta cần thêm một cái bảng là hóa đơn Rồi Ok Rồi bây giờ ta sẽ lấy các trường nào để thêm vô Chúng ta lấy các trường ở trong này liên quan đây Lấy thông tin từ trong bảng 5 hàng lấy 3 thêm vô Lấy mã hóa đơn, lấy mã khách hàng, lấy mã nhân viên, lấy ngày lập hóa đơn Thêm vô Thì khi mà các bạn đặt tên trường nó giống như này Giống nhau thì thường nó sẽ nhận tự động nhận Tên trường nó tương xứng còn trong trường hợp mà các bạn chút nữa mình sẽ vẫn rồi view nha này có một dòng ha run yes mà bạn hóa đơn lên trên đây các bạn nhìn thấy này đây, nó sẽ hiện như thông tin này nó sẽ chuyển lên ha rồi bây giờ có một trường hợp như này mình uh, tạm thời mình lưu lại câu này ha cần chuẩn s câu này là câu uh, qs rồi bây giờ mình sẽ mở cái bảng hai nghìn ba lên và mình chỉnh sửa nó một xíu bây giờ mình không có ngày đi ha mình ghi là ngày giao dịch ngày giao dịch giả sử mình đổi tên trường một chút xíu rồi bây giờ mình uh, sẽ mở cái query lên cái query uh, open đấy ha design như bạn thấy này cái um, trường tương xứng này bây giờ mình lấy ngày số nha nó nó đâu có nhận đâu đâu tự nhận đâu tại vì nó không có cái tên nó không phù hợp thì các bạn sẽ phải chọn cái trường nhận chúng tôi nhập vô đây ví dụ như là ngày giao dịch này chúng ta sẽ nhập vô cái phần là ngày là hóa đơn nó tương xứng với ngày là hóa đơn thì ta chọn đích nó như này là ngày là hóa đơn rồi như vậy thì nó mới nó mới thỏa mãn rồi yes đó yes luôn lý do là bởi vì mới mình thêm một lần rồi bây giờ nó thêm lại cái đấy nó bị trùng lấp nó không thêm nữa bây giờ mình xóa này đi ha để cho mình xóa này đi ha yes là mình thêm ha thêm lại ha mình chạy lại cái đi này ha đóng bảng luôn và mình chạy lên về đây ha run họ là bạn có muốn thêm một dòng không yes mở bóng hóa đơn kiểm tra ha thì bạn thấy này đây cái này lúc trước mình có ghi trong cái field trong cái table năm hai ba thì nó cái này là ngày giao dịch thì nó lấy cái đó nó điền một cái phần này nó túm lại nó sẽ điền với cái phần tương xứng ha. các bạn sẽ chỉ định cho những cái cái đích tương xứng gì đó dụ mã nhân viên thì vô mã nhân viên mã khách hàng vô mã khách hàng Và ngày giao dịch này nó tương xứng với ngày là hóa đơn thì vô ngày là hóa đơn đó là cái phần ở pen của đi các bạn cần lưu ý cái đó rồi đây mình vừa mới giới thiệu hết cho các bạn cái phần query ở phía sau này mình có cho các bạn thêm một số cái bài tập khác các bạn làm có 12 câu các bạn làm thêm trong đây nó có cả cái action query luôn rồi rồi 
các bạn là làm bài tập rồi có gì thắc mắc thì các bạn có thể trao đổi cho mình mình sẽ giải đáp cho các bạn ở trong những clip sau